നമ്മള് ഏതാ മെയ് ട്വന്റി വൺ അറ്റംപ്റ്റിലേക്കുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മെയ് ട്വന്റി വൺ അറ്റംപ്റ്റിലേക്കുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മള് നോർമലി ഐ സി ഐ അമെൻമെന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പറയുന്ന പാറ്റേൺ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വോട്ട് എവർ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഐ സി ഐ ആർ ടി പി എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ആർ ടി പി ആണ് നിങ്ങളെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വോട്ട് യു സപ്പോസ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് ഐ സി ഐ പറയാറ് ആർ ടി പി ലുണ്ട് എല്ലാ അമെൻമെന്റ്സും ആർ ടി പിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അമെൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ദിസ് ടൈം ഐ സി ഐ മെയ് ട്വന്റി വൺ ആർ ടി പി ഇറക്കിപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ മെയ് ട്വന്റി വൺ ആർ ടി പി ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ സി ഐ മെയ് ട്വന്റി വണ്ണിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇറക്കി ടെക്സ്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോ പക്ഷെ ഐ സി ഐ ടെക്സ്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ റെലവൻറ് ചേഞ്ചസ് വന്ന ഏരിയാസ് ചെയ്താന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വി ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് ഒക്കെ ഐ മീൻ കുത്തി ഇറക്കാത്ത അണ്ടർലൈൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നതെന്നുള്ള ആർ ടി പിയിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റും ആർ ടി പി ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് ദിസ് ടൈം ആർ ടി പി ഇറക്കി പൈസ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മെയ് ട്വന്റി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കിയ എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് അത് ഫുള്ളി അമെൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് യു സപ്പോസ് ടു സ്റ്റഡി വേറെ അമെൻമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഐ സി ഐ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ട് തുടങ്ങി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിൽ കുടുങ്ങിയത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ അവർക്ക് അമെൻമെന്റ് എവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഴയ ടെക്സ്റ്റും പുതിയ ടെക്സ്റ്റും പാരലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഓരോ സെന്റൻസ് എവിടെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യൽ പോസിബിൾ ആവൂല ഹെൻസ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ അപ്രോച്ച് വോട്ട് എം ഗോയിങ് ടു ഡു വേസ് ഞാൻ എന്ത് അമെൻമെന്റ് വന്നു എന്നുള്ള ആ പാരഗ്രാഫ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഇത് എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലാഗ് വരുന്നത് യാ ഓക്കെ പാരലി നമ്മൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ചേഞ്ച് എവിടെ ആയിരുന്നു മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആ പുതിയ അഡീഷൻ വന്നത് എന്നുള്ളതും രണ്ടുകൂടിയും ക്ലബ് ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് വട്ട് യു സപ്പോസ് ടു ഡു വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പേജ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഈ സെഷന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ അമെൻമെന്റിന്റെ ഈ വേർഡിങ്സ് ഞാനിപ്പോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഏഹ് അപ്പോ ഇത് പുതിയ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പറിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് ആണ് അമെൻമെന്റ് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ദയർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം പുതിയതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആയി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് യു ഹാവ് സെർട്ടൻ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ എന്താണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ റെലവൻ പോർഷൻ മാത്രം എന്താ പറയാ എഴുതിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഞാൻ ടൈം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നിർബന്ധമാണ് ഈ പ്രിന്റ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് കൂടി വേണം ഐ മീൻ ഈ ഒരു വേർഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ അമെൻമെന്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൂടി വേണം എന്ന് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ഞാൻ അതപ്പോ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇവിടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഓഫ് ഇൻട്രോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്
മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആറ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്ടോബറിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മെയിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും ഏപ്രിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സപ്പോസ് ടു സ്റ്റഡി ഈ പീരീഡിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കമ്പനീസ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല എക്സാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ സോ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുതൽ അല്ല കൂടുതല അത് ഐ സി ഐ നോർമലി എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്താണ് നമ്മളെ മെയ്യിലെ എക്സാം ആദ്യം ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി റിമെമ്പർ എന്നിട്ട് അത് നടന്നില്ല പിന്നെ നവംബറിലേക്ക് ഇതാക്കി അപ്പോഴും ഓഗസ്റ്റിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ക്ലാ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിച്ചിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ അന്ന് ഐ സി ഐ ക്ലിയർലി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷിഫ്റ്റിങ് എക്സാമിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമ്മൾ ആറു മാസം എന്നുള്ളത് ബി കൗണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റിൽ തേർട്ടി ഏപ്രിൽ അതായത് മെയിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തേർട്ടി ഏപ്രിൽ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആർ ടി പി ഇറങ്ങി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അമെൻമെന്റ്സ് നമ്മുടെ സിലബസ് എല്ലാം സെറ്റായി അതിൽ ഇനി ചേഞ്ച് ഇല്ല എക്സാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പനി സെമിനാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പാസ്സായി സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ പാസ്സായി പക്ഷെ ഇത് നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല നോട്ടിഫൈഡ് ആയത് ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ കമ്പനി സെമിനാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് നമുക്ക് സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അമെൻമെന്റ്സും ആക്ടിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ്സ് അല്ല റൂൾസിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് സാർ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് സോ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആഷിക് ഭൈ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് ഫുൾ റൂൾസിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് ആക്ട് എന്താ റൂൾസ് എന്താ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൂൾസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ടിൽ നമുക്ക് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പറഞ്ഞുള്ളൂ റൂൾസിലാണ് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം പ്രോപ്പർ ക്ലാരിറ്റി ഫുൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫുൾ റൂൾസിലുണ്ടാവുക അപ്പൊ അമെൻമെന്റ് ഫുൾ റൂൾസിലാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ആക്ട് ആണെങ്കിലും റൂൾസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സിലബസ് ഉള്ളതാണ് ആരോ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് കുത്തിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് റീഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര അമെൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടല് ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആറ് അമെൻമെന്റ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് വന്നത് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ തൊട്ട് ഫോർട്ടി ടു വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അമെൻമെന്റ് വന്നത് അമെൻമെന്റ് എന്താ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് പ്രൊവിസോ ഇൻ റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വൺ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കൽ കമ്പൽസറി അല്ല ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഫോർത്ത് പ്രൊവിസോ ആഡ് ചെയ്തു റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വണ്ണിൽ ഒരു ഫോർത്ത് പ്രൊവിസോ ആഡ് ചെയ്തു ആരാ ആഡ് ചെയ്തത് കമ്പനീസ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഉം അമെന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി പാസ് ചെയ്ത റൂൾസ് ആണ് നോ റൂൾ നമ്പർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഐ ടോൾ ഡ്യൂ ബട്ട് ഇഫ് പോസിബിൾ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ റൂളിന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ദാറ്റ് ഗുഡ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക ആസ് പെർ റെലവന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആക്ടിന്റെ പേര് എഴുതൽ കമ്പൽസറി ആണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ആക്ട് എന്ന് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എക്സാമിനോട് പറയണം അപ്പൊ ആസ് പെർ റെലവന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇതേപോലെ റൂൾ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല റൂളിന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാൻ റൂളിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഏതാണോ ഏത് ചാപ്റ്റർ നമ്പറിലാണോ ടോപ്പിക് വരുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് റൂളിന്റെ പേര് അപ്പൊ കമ്പനീസ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ടാവും കമ്പനീസ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റൂൾസ്
അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നേരെ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ കണ്ടീഷൻസോട് കൂടിയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി പ്രൊവിസേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിസർ വെൻ അവർ ലോ മേക്കേഴ്സിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ വുഡ് സേ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ വുഡ് സേ പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ തേർഡ് പ്രൊവിസർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ 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 പോയി കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിസർ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസർ തേർഡ് പ്രൊവിസർ അങ്ങനെ പോയി കൊടുക്കും സോ റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വണ്ണിൽ ഒരു എന്തുണ്ടായി ഫോർത്ത് പ്രൊവിസർ ആഡ് ചെയ്തു ആ പ്രൊവിസർ പറയണം എന്താ പ്രൊവൈഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓഫർ ഓർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ക്യു ഐ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബയേഴ്സ് it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only in a year for all the allotments such buyers during the year ngale qib k any security issue cheyano hmm we are discussing private placement in the topic qib k any security ngal issue cheyano varshathil or sr pass cheda madi aa varshathil pin ngal etra prashim qib k securities issue cheyanengilum veendum veendum sr pass cheyanda avashyalla ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിസർ ആഡ് ചെയ്തു നോലറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ലെറ്റ്സ് സി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇതിൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എനിക്കും കട്ടാവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ആ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനീസിന് ഫണ്ട് റേസിംഗ് മെത്തേഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പനീസിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് കമ്പനീസിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈ കാരണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അവരെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ എൽ ആർ പി ഉള്ള കമ്പനിയാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് റെസ്ട്രിക്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫർബിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം പബ്ലിക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനേ പാടില്ല എന്ന് അവരുടെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഒബ്വിയസ് ആണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണോ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഓഫർ ആണ് ഒരു കമ്പനി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ സോ ആൻഡ് സോ കമ്പനി ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇവരാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം ഒരു ജനറൽ ഓഫർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ റെഡിയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് യു കൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഐസ് യാ ഓക്കെ ഫണ്ട് എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യണം യാ അപ്പോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം എനിക്ക് വാങ്ങാം ആർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും സോ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ഓഫർ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഒരു ഐഡന്റിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് ഒരു സെലക്ടഡ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അവരെ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ മാത്രം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനി കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനിക്കും
എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം മെമ്പേഴ്സിന് സമ്മതം വേണം പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിന് സമ്മതം തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വി ഹവ് ഓ ആർ വി ഹവ് എസ് ആർ ഓ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വോട്ട്സ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഫേവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് വന്ന വോട്ട്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട്സ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഫേവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് വന്നിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സബ്സെക്ഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ സബ്സെക്ഷൻ വണ് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഒ ആർ സബ്സെക്ഷൻ ടു എസ് ആർ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണം വെനവർ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം സെറ്റിംഗ്സ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടോ എടാ പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണെങ്കിൽ നമ്മള് മീറ്റിംഗിന്റെ നോട്ടീസ് അയക്കും ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ സീറോ വൺ എപ്പോ അയക്കും ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ബിഫോർ അയക്കും ചില കേസസില് മീറ്റിംഗിന്റെ നോട്ടീസ് മാത്രം അയച്ചാ പോരാ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസിന്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയച്ചു കൊടുക്കണം എപ്പോഴാണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് സെക്ഷൻ ഹൺഡ് ആൻഡ് ടൂല് പറയുന്നത് ഏട്ടാ അതൊന്നും അമെൻമെന്റ് അല്ല കേട്ടോ അതൊന്നും അമെൻമെന്റ് അല്ല ഞാന് അമെൻമെന്റ് വന്ന ഏരിയ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഗോയിങ് ടു സി ദീസ് വേർഡ്സ് ഓവർ ദർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഇത് അപ്പോ അത് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ യു നമ്മൾ അമെൻമെന്റ് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയക്കണം നോട്ടീസ് വെറും നോട്ടീസ് മാത്രം അയച്ചാൽ പോരാ നോട്ടീസിന് കൂടെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയക്കണം എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും അയക്കേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയക്കണം സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് അല്ല നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ആണോ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമല്ല വാട്ട് ഇസ് ഓർഡിനറി ബിസിനസ് വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ഓർഡിനറി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ദിയർ റെമ്യൂനറേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഈ കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കണമെങ്കിലും അത് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ആണോ സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണോ സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണ് വി നീഡ് ടു പാസ് ടു സെൻഡ് എൻ എക്സ്പ്ലനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അലോങ് വിത്ത് നോട്ടീസ് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്ടാവുക ആസ് എ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് സജസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പ്രൈസിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയിക്കാണ് മീറ്റിംഗിന്റെ മുമ്പേ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് അത് നമ്മൾ നോട്ടീസിൽ പറയും നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ റെസൊല്യൂഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ എക്സ്പ്ലനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് എത്ര പ്രൈസ് ആണ് ഫുൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കും മീറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ടിട്ടേക്ക് ഇതൊരു സാധനം ഇനി വേറെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് വിച്ച് നമ്മൾ സി എ ഫൈനലാണ് പഠിക്കുക ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പക്ഷെ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ അമെൻമെന്റ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ പറയണ എന്താ വെച്ചാല് നോർമലി ഒരു കമ്പനി ബോറോവിങ്സ്
സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഷെയർസ് മാത്രല്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഫോർട്ടി ടുവില് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഷെയർസ് പെട്ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പെട്ടു എല്ലാം പെട്ടു നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ലോൺ ആണ് ബോറോയിങ്സ് ആണ് അതിന് ഇതേ പ്രൊവിഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും എന്ത് നോർമലി പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതും വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എസ് ആറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബി ആർ മതി കാരണം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ബോറോയിങ്സ് ആണ് ബോറോയിങ്സ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് എടുത്ത പവർ ഉണ്ട് ലിമിറ്റിന്റെ മേലെ മാത്രമേ മെമ്പേഴ്സിന് അപ്രൂവലിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അമൻമെന്റ് എല്ലാവരും എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ബാധ കാണും അപ്പൊ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാതെ ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിമിറ്റിന്റെ മേലെ ബോറോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് അപ്രൂവൽ വേണം സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് വോൺ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഷെയർസ് വിച്ച് മീൻസ് ആ ഡ്യൂഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വേണം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ബോറോയിങ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ ഓണേഴ്സ് ആവും നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് സി നമുക്ക് എസ് ആറിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് മതി ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ മതി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്മതം മതി If it is more than the limit of 180 subsection 1 clause C, we will be SR. Why? Here is the lawmakers exception. The lawmakers are saying that we have to do all the debates and issues. We have to do all the members and members. We have to do all the members and members. ഒരു വർഷത്തിൽ വൺ ഇയറിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് വെക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിന് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യുക എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു എസ് ആർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വാലിഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഈ വൺ ഇയറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ എസ് ആർ മതി ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഉള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഒരു എസ് ആർ ഒരു ഒരു എസ് ആർ പാസ് ചെയ്താൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു എസ് ആർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആ ഇയറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ബി ആർ മതി ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ എസ് ആർ ഇസ് വാലിഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞത് ഇത് വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ തേർഡ് പ്രൊവിസർ പറഞ്ഞത് ഇനി പറയുന്ന അമെൻമെന്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് പ്രൊവിസർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സിമിലർ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ അമെൻമെന്റിലൂടെ വന്നത് ഇപ്പൊ പറയണത് നിങ്ങൾ ക്യൂ ഐ ബിസിനാണോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വേർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഓൺലി ഫ്രം ദിപ്പെൻഡ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയും ക്യു ഐ ബി കാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യങ്ങൾ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഗോയിൻ ബി വാലിഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ ആ വൺ ഇയറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യൂ ഐ ബി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യൂ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയസ് ക്യൂ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ നമ്മൾ സി എ ഫൈനലില് സെബിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ലാർജ് ലാർജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ക്യൂ ഐ ബിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബയസ് അപ്പൊ ക്യൂ ഐ ബിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്താലും എനി സെക്യൂരിറ്റി ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു എസ് ആർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊവിഷൻ എന്താ നിങ്ങൾ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുക ടു എനി പേഴ്സൺ ഇത് ആദ്യമുള്ള പ്രൊവിഷൻ പണ്ടേയുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇതിനോട് സിമിലർ
എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ലെമൺ ഒരു പഠി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കാണുന്ന ഒരു ക്യാമറയും എന്റെ തല്ലിപ്പൊളി ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കത്തിയോ ഇനി ഇനി നമ്മള് എന്താ പറയാ അമെൻമെന്റിന്റെ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫുൾ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ് ഞാനെന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നൂറ്റമ്പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അട എന്താ സ്ഥിതിയടാ എടാ ഓക്കെ 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 അല്ല ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു കുറച്ച് വല്ലാതെ കൂടി പോയോ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എസ് ആർ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ 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 ഇനി നമുക്ക് അമെൻമെന്റ് വന്ന ഏരിയ ഒന്ന് വായിക്കട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ അമെൻമെന്റ് എന്തായിരുന്നു റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വണ്ണിൽ ഒരു ഫോർത്ത് പ്രൊവിസർ ആഡ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് പ്രൊവിസർ പറഞ്ഞ എന്താ പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓഫർ or invitation of any securities type of security that any security arka kodukku nalla important qibs it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only in a year for all the allotments to such buyers during that year aa varshathil engal such buyers ne edu buyers ne qib ku etra prash allotment kodthalum or ottu sr pass cheyada madhi ibada investor nan importance security kala security any security to qib ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇത് നമ്മളെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ എന്തിനാ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ സംഭവം എന്താ പറയാ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസോ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രൊവിസോ ഇപ്പൊ വന്നത് ഏതാ ഫോർത്ത് പ്രൊവിസോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അടുത്ത് കൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസ് ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ തേർഡ് പ്രൊവിസ് ആണ് ഈ സാധനം പിന്നെ ഈ സാധനം നമ്മൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ അപ്പോ ആ ഫോർത്ത് പ്രൊവിസോ എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡയറക്ട്ലി പറയണത് ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്കാണ് ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ക്യു ഐ ബി നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറിന്റെ കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യൂല എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനും കൗണ്ട് ചെയ്യൂല രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിമിറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പഴയ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് ന്യൂലി അമെൻമെന്റ് ഇനി ഫുൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പുതിയ ടെക്സ്റ്റിന് പേജ് നമ്പർ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ അവിടെ എത്താൻ ഒന്ന് കാത്തുക്കാണ് കുറെ ലാഗ് ഉണ്ട് സ്ക്രീന് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വൺ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റൂൾസ് For the purpose of subsection 2 and subsection 3 of section 42, a company shall not make an offer or invitation. Company private placement offer to you and you can't do it. Through private placement. Shall not make an offer through private placement unless you can't do it. You can't do it. Private placement offer to you and you can't do it. Unless, in the parameter, lawmakers have conditions. Private placement chain has conditions. The lawmakers have conditions. The lawmakers have conditions. ഒരു സാധനത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താന്ന് നമ്മൾ ലോമേക്കേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലോമേക്കേഴ്സ് ലോമേക്കേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യണം വാട്ട് ആർ ദി കണ്ടീഷൻസ് ലോമേക്കേഴ്സ് പറയാൻ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺലെസ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും അവർക്ക് ആദ്യം നേരെ ചൊവ്വ പറഞ്ഞാൽ മതി ദീസ് ആ ദി കണ്ടീഷൻസ് പക്ഷെ അവർ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അൺലെസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവും അൺലെസും നെഗറ്റീവും അൺലെസ് എക്സെപ്ഷനും അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ കമ്പനി ഷാൽ നോട്ട് മേക്ക് ആൻ ഓഫർ to securities through private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by special resolution appi first paragraph la aga parananda nokku private placement cheyano special resolution pass cheyano this is the only thing that they saying in the first paragraph okay for each of the offers or invitation one offer nungal sr pass cheyano
ഓരോ ഓഫറിനും എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇൻ ദ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനക്സ് ടു ദ നോട്ടീസ് ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്രൂവൽ ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഇതാണ് നമ്മളെ സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടൂ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കയറി വന്ന് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണോ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്താന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് കാരണം സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് പറഞ്ഞാൽ അതർ ദാൻ അഡ്ഡ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ഡ എസ് ബി അതർ ദാൻ അഡ്ഡ അപ്പൊ ഇത് ആ ഒ ബിയിൽ പെട്ട സാധനങ്ങളല്ല ദിസ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയാ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പാസിംഗ് ബി ആർ ബി ആർ പാസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് ഇസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദി പ്രൈസ് നമ്മൾ ആ ഷെയർസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനുള്ള വോട്ട് ഇസ് എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് അതിന്റെ വാല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് കമ്പനി റേസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്പേഴ്സിന് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം ആ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയച്ചു കൊടുക്കും നോട്ടീസ് കൂടെ എക്സ്പ്ലനറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ആകെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണം എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റിംഗിന്റെ നോട്ടീസ് വിളിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലനറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസർ റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വൺ ഷാൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓഫർ ഓൺ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെൻചേഴ്സ് where the proposed amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit specified in clause c of subsection 1 of section 180 section 180 subsection 1 clause c adil parnittulla limit exceed cheyatha non convertible debentures ingal issue cheyumbo rule 14 sub rule 1 applicable avula which means sr pass cheyanda sr pass cheyanda appo നിങ്ങൾ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് സിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ റൂൾ ഫോർട്ടീൻ സബ് റൂൾ വൺ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല വിച്ച് മീൻസ് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണ്ട ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ റെലവെന്റ് ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ ക്ലോസ് സി ഓഫ് സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻ നയൻ വുഡ് ബി അഡിക്വേറ്റ് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണ്ട ബി ആർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോ വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെൻചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സബ്സെക്ഷൻ ഈ വൺ എയ്റ്റി സബ്സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ത്രീ റിസേഴ്സ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അതാണ് അവിടെ റെഫർ ചെയ്യണ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നിങ്ങൾ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ മേലെ പറഞ്ഞ റൂള് ബാധകാവില്ല അതായത് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ബി ആർ പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ബി ആർ പാസ് ചെയ്താൽ തന്നെ സഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രൊവിസർ പറഞ്ഞത് ഇനി തേർഡ് പ്രൊവിസർ As per third proviso, to rule 14 sub rule 1, in case of offer or invitation of non-convertible divinities, where the proposed amount to be raised through such offer exceeds the limit specified in 180 subsection and cross C. That is why 180 subsection and cross C is the limit exceeded in the lingual SR vanda BR madhi. If you say that limit exceeded in the end, which means SR vanda. ഇനി ആ എസ് ആർ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് പ്രൊവിസോൾ പറയണത് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സഫിഷ്യന്റ് ഇഫ് ദ കമ്പനി പാസസ് എ പ്രീവിയസ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓൺലി വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ഫോർ ഓൾ ദി ഓഫേഴ്സ് ഫോർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ സച്ച് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവെഞ്ചേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഒറ്റ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി ഈവന് ഇഫ് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യാണ് വിച്ച് മീൻസ് എസ് ആർ കമ്പൽസറി ആണ് ബി ആർ ബി മാത്രം കാര്യം നടത്തില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡിവെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒറ്റ എസ് ആർ ഒരു വർഷത്തിൽ പാസ് ചെയ്താൽ മതി ആ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവെഞ്ചേഴ്സിനും അത് ബാധകമ
as per the fourth proviso in case of offer or invitation of any securities to qibs it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only in a year for all the allotments to such buyers during the year nammala non convertible debentures aarkum issue cheyumbo idu vare parnirna adhe provision ini mudal qibs nu any security issue cheyumbo law makers add cheyadu QIBS നിങ്ങൾ ഏത് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒറ്റ എസ് ആർ പാസ് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വാലിഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ ആ വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ക്യൂ ഐ ബി എസിന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അനന്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുങ്ങാട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡേസിൽ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തണം ഫെയിലിംഗ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേസിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യണം ഫെയിലിംഗ് വിഷ് നമ്മൾ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഇന്റസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ലൈബിൾ ആവും അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു റിനൗൺസ് അവൈലബിൾ അല്ല ബാങ്കിങ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു റൂളിലുള്ള ചെറിയൊരു പോയിന്റ് എസ് ആർ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വീണ്ടും ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ലിമിറ്റിനേക്കാൾ അതൊക്കെ ഫൈനൽ ഒന്നുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആർ മതി ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എസ് ആർ വേണം ഇനി ആ എസ് ആർ എൻ അതിന്റെ അതിന്റെ വീണ്ടും മൈനൂട്ട് പോയിന്റ് അത് ഫസ്റ്റ് പ്രോവിസോ സെക്കൻഡ് പ്രോവിസോ ചെറിയ അങ്ങനെ അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അമൻമെന്റ് റൂൾസിൽ വന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ മാത്രം ഇത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഈ ടോപ്പിക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോ യോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണ് ബട്ട് ആ കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യുനോ അല ഓഫ് തിങ്സ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ മെനു പോയിന്റ്സ് ആണ് സാർ ഒരു ഇയർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ ഇരുന്നൂറ് വരെ ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വരെ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിക്കും പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്യു ഐ ബി എസിന് നമ്മൾ ആ എന്താണ് ഇരുന്നൂറിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷെയർസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഓഫർ കൊടുക്കാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കൊടുക്കാം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ കൗണ്ടിൽ ക്യു ഐ ബിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യൂല എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യൂല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിൽക്കണത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ചെയ്യാം ഏറെ കുറെ മീൻസ് ആ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ എഴുതാ ഈ മേലത്തെ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് പുതിയത് വന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ എവിടെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ ഓക്കെ കിട്ടും ഈ ചാർട്ടും ഈ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അതന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അതിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എം എൻ എ ഇത് 
മിഷോ കഴുതി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ കൂടി കൺഫർമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെയാണ് സർ ഓക്കെ ചിന്നു ഡൺ ഓക്കെ സുധാനി അനുശ്രീ ഡൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എമിനമെന്റ് അപ്പോ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അതന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മള് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബെൻസർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബെൻസേഴ്സ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബെൻസർ അമെന്റ് റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എമെന്റ് ഫുള്ള് റൂൾസ് അല്ല വന്നത് അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ എന്താ റൂൾ എയ്റ്റിൽ അമെന്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകത എന്താ പറയാം ഈ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോ ഐ സി എന്ത് ചെയ്തു ആ അമെന്റ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ മെയ് ട്വന്റി വണ്ണിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് മെയ് ട്വന്റി വണ്ണിലേക്കുള്ള എഡിഷന്റെ പഴയ എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടോപ്പിക് തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല ഏ അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുമ്പോ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ വേണ്ട ഈ സാധനം ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലെന്നത് ഇവിടെ ഈ റൂളിൽ അമെന്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോ ഐ സി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ടോപ്പിക് കൂടി പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ പോവാണ് കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബെൻസർ അമെന്റ്മെന്റ് റൂൾസ് ട്വന്റി ട്വന്റി പേജ് നമ്പർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ എന്താ പറയണ പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കമ്പനി ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ എവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഡി പി ഐ ഐ ടി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സാധനം പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് അവരെ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം വരെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം വരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇവിടെ അമെന്റ്മെന്റ് എന്താ ഇവിടെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് അവരെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദർ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരെ സ്റ്റിക്കറി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പി യു എസ് സിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എത്ര വരെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം വരെ എന്നായിരുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആക്കി നോ ഇത് സംഭവിക്കണം എന്താ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ എമെന്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആരാ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിലും അല്ല പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലും അല്ല പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഡി പി ഐ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ട്രേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ട്രേഡ് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആരാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് വൺ ട്വന്റി നയനിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കമ്പനീസിന് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതേപോലെ ആനുവൽ റിട്ടേണില് നോർമലി ആനുവൽ റിട്ടേൺ എം ജി ടി എം ജി ടി സെവൻ സി എസ് സൈൻ ചെയ്യണം ഡയറക്ടറും സൈൻ ചെയ്യണം ചില കമ്പനീസിന് ഒരാൾ മാത്രം സൈൻ ചെയ്താൽ മതി സി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് സൈൻ ചെയ്താൽ മതി സി എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി അവിടെയും പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട
കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചു വർഷം വരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഓർ സർവീസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി മാസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ജനറേഷൻ നിങ്ങളെ ടേൺ ഓവർ നൂറ് കോടി എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ സ്ക്രീന്റെ പുറത്ത് പോകണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷാ ഭൈ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ട് സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് സൂം ഔട്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ഡി പി ഐ ഐ ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വർക്ക് ചെയ്യണത് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്നോവേഷൻസിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ഒക്കെ ലോമേക്കസ് അമൻമെന്റ് വരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നോവേഷൻ എത്ര എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്നോവേഷൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സർവീസ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സർവീസ് ഒരു ഒരു പ്രോസസ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെൽത്ത് ജനറേഷൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണത് നിങ്ങളെ ടേൺ ഓവർ നൂറ് കൂട്ടി എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡെഫിനേഷനിലെ അമൻമെന്റ് വന്നിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ ലോമേക്കസ് ഈ അഞ്ചു വർഷം എന്നുള്ള സാധനം മാറ്റിയിട്ട് പത്ത് വർഷം നോക്കിയിരുന്നു ഈ അമൻമെന്റ് എവിടെ തന്നെ ഡി പി ഐ ഐ ടിയിൽ ഇട്ടോ നമ്മൾ കമ്പനി സൈക്കിൾ അല്ല ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എഴുതാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിലുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവിടെ അമൻമെന്റ് വരുത്തി അവിടെ അമൻമെന്റ് വന്നപ്പോ പാരലി കമ്പനി സാക്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം വരെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം വരെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള സാധനം കമ്പനി സാക്കിലും മറ്റ് ആക്ടുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി പി ഐ ഐ ടിയിൽ അമൻമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ലോ മേക്കേഴ്സിന് പാരലി ഉള്ള ഡി പി ഐ ഐ ടിയിൽ അമൻമെന്റ് എന്തെന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷം വരെ ടെൻ ഇയർ ആക്കി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാരലൽ അമൻമെന്റ് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടുകളിലും ലോ മേക്കേഴ്സിന് വരുത്തേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന അമൻമെന്റ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം വരെ പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആക്കി ഇത് ഈ എന്റയർ ടോപ്പിക് എന്താ സാധനം ലെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക് പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണെന്നുള്ളത് റീഡിംഗ് എവിടെ അറിയാം നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ലിമിറ്റ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയർസ് വാട്ട് ആർ സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയർസ് അത് ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് അവര് എന്താണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ നോ ഹൗ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻ റിട്ടേൺ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് ആണ് സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയർസ് ദേ ഗിവിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ഇതാണ് സെറ്റിക്യൂരി ഷെയർസ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ എയ്റ്റ് സബ് റൂൾ ഫോർ എ കമ്പനി ഷാൽ നോട്ട് ഇഷ്യൂ സെറ്റിക്യൂരി ഷെയർസ് ഫോർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിലുള്ള ലിമിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു വർഷത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് കമ്പനി എനി കമ്പനി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള റൂൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ക്രോ ഇഷ്യൂ വാല്യൂ ഫൈവ് ക്രോ നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കോടി വിച്ച് എവർ ഇസ് ഹയർ ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം യു ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ അയർ
അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വരെ അഞ്ചു വർഷം വരെ കാരണം ഡി പി ഐ ഐ ടി പ്രകാരം നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം വരെ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവുള്ളൂ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കുള്ള ബാധകങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി അഞ്ചു വർഷം വരെ ഈ അഞ്ചു വർഷം എന്നുള്ള സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ടെൻ ഇയേഴ്സ് നോക്കി ദിസ് ഇസ് ദിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർ എന്താ സാധനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർ നമ്മള് നമ്മള് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മെനി മിസ് അബൌട്ട് എംപ്ലോയീസ് ഡോ ഡോ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് നമ്മള് എന്താണ് ഫാക്ടറി ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് അവരെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിഇഒ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് മറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ സോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ എംപ്ലോയീസിന് അവര് അവര് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോ ഹൗ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്നോവേഷൻസ് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഉള്ളത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസെന്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടുത്തെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് സ്വെറ്റിക്യൂരി ഷെയർസ് കൊടുക്കണം അത് ലോ മേക്കേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നോർമൽ കമ്പനീസ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ കൊടുക്കാം അമെൻമെന്റ് എന്താ അമെൻമെന്റ് പണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡി പി ഐ ഐ ടി പ്രകാരം അഞ്ചു വർഷം വരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ പാരലി കമ്പനീസ് ആക്കിലും അഞ്ചു വർഷം വരെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള വേർഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി പി ഐ ഐ ടി ലി അഞ്ചു വർഷം എന്നുള്ളത് പത്ത് വർഷം എന്നാക്കി ആ ഡി പി ഐ ഐ ടിയിൽ അമെൻമെന്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ചായിട്ടോ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമായി കമ്പനീസ് ആക്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പാരലൽ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് അഞ്ചു വർഷം വരെ അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വായിക്കാൻ കിട്ടാത്ത ചോദിക്കുക പൊട്ടത്ര എഴുതിയൊക്കെ ലോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാം ഫൈവ് ക്രോഡ് ലിമിറ്റ് സെയിം എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ക്രോഡ് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് സെയിം ആണ് ഓവറോൾ ലിമിറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി That's it. പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അമെൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ലി എല്ലായിടത്തും എവിടേക്ക് അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് എവിടെ റീച്ച് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഡിസ്കസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഷെയർ ക്യാപ്റ്റർ ഡിബെഞ്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡി ആർ ആർ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡി ആർ എഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലാണ് അമെൻമെന്റ് വന്നത് ഡി ആർ ആർ ഡി ആർ എഫ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അമെൻമെന്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ നവംബർ ട്വന്റി എക്സാമിലേക്കുള്ള അമെൻമെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയേണ്ട അവധി എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും കൊലമാസ അമെൻമെന്റ് ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അമെൻമെന്റ് എന്ന് ആണ് ആ അമെൻമെന്റിൽ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അമെൻമെന്റ് കൊടുക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ചെറുതാണ് പക്ഷെ അത് അറിയണമെങ്കിൽ പഴയ അമെൻമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ സാധനം ഫുൾ അമെൻമെന്റിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തോ ഇത്രയും സാധനം ഏ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓവറോൾ സമ്മറി എന്താ ഇതിന്റെ ഓവറോൾ സമ്മറി ആണ് ഈ ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ പഠിക്കാനില്ല ഈ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനം പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും റേറ്റ് ഇല്ല എ
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മീൻസ് നല്ല പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനേഷൻ അതിൽ എന്തൊക്കെപ്പെട്ടു എനി റിസർട്ട് ഓഫ് മണി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളത്തിൽ പൈസ കിട്ടിയാലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയാലും ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയാലും ഓർ എനി അതർ ഫോമിൽ കിട്ടിയാലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലോ മേക്കേഴ്സ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല എന്തൊക്കെ സി ജിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല എസ് ജിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല ലോക്കൽ അതോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി കിട്ടുന്ന പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ഫോറിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേറെ കമ്പനി എടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരെ പ്രസന്റ് ഡയറക്ടർ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ പ്രസന്റ് ഡയറക്ടർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് എടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് എടുത്ത് കിട്ടുന്ന അമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല നിങ്ങളെ എംപ്ലോയി വരാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തരാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല നിധി കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ട്രസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന അമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുക സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മാൻ കുറെ സാധനം ഉണ്ട് അതൊന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് നമ്മളെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാല് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതൊന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവൂല എന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ആട്ടോ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി റെസിപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ഓൾ സിലബസിലും ഉണ്ട് ഓൾ സിലബസ് ഉണ്ട് ഓൾ സിലബസ് ആകെ ഒരു അമൻമെന്റ് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഏതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾഡിനും ന്യൂൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എൻജോയ് അപ്പോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് എക്സെപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞു 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 ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഓർ മോർ ബൈ വേ ഓഫ് കൺവേർട്ടബിൾ നോട്ട് വിച്ച് ഇസ് കൺവേർട്ടബിൾ വിദിൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രാൻഷൻ ഫ്രം എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ഇന് സിംഗിൾ ട്രാൻസ് സിംഗിൾ ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ മൂപ്പര് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നല്ല തോന്നുന്നു ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഓ മാൻ ഞാൻ വരച്ച് ഡിപ്ലോ വരുന്നത് ലാഗുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ഒറ്റ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഓർ മോർ കിട്ടിയാൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരുപാട് ഫണ്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വരും ഒരുപാട് ഫണ്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ ഈ കൺവേർട്ടബിൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തിരിച്ചു തരില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ വട്ടെവർ നിങ്ങൾ തന്ന അമൗണ്ട് നമ്മളെ ഷെയർസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കൺവേർഷൻ പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ലോ മേക്കേഴ്സ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെടുത്ത് ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഓർ മോർ ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കിട്ടിയോ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല പ്രൊവൈഡഡ് അത് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ള കൺവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ അമൻമെന്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ഗെസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൺവേർഷന്റെ പീരീഡ് നമ്മുടെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ഓൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നമ്മള് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവന് അവിടെ എന്താ സാധനം സെയിം പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഓർ മോർ റിസീവ് ബൈ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ വേ ഓഫ് കൺവേർട്ടബിൾ നോട്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് നോട്ട് എക്സിഡിംഗ് ടെൻ യൂസ് ബാക്കി ഒക്കെ സെയിം സിംഗിൾ ട്രാൻഷർ ഫ്രം സിംഗ് ഫ്രം ദ പേഴ്സൺ സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേറെവർ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഓവർ ഹിയർ And I'm going to finish my life for more. The same thing, I'm going to finish my life for more. For a period of exceeding 10 years, 5 years, 10 years. Okay. 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 Okay
ഒരു കമ്പനിക്ക് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എലിജിബിൾ കമ്പനിക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റിസ് ചെയ്യുക പെർസെന്റേജസ് ഒക്കെ എന്തിന്റെയാണ് പി യു എസ് ടി പ്ലസ് എഫ് ആർ പ്ലസ് എസ് പി എലിജിബിൾ കമ്പനീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റിസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ എലിജിബിൾ കമ്പനിക്ക് മെമ്പേഴ്സിന് എടുത്തും പറ്റും പബ്ലിക്കിന് എടുത്തും പറ്റും നോൺ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് കമ്പനീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റേസ് ചെയ്യുക പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റേസ് ചെയ്യുക ഐ എഫ് എസ് സി കമ്പനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് കാറ്റഗറി കമ്പനീസിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ആർക്കെ പബ്ലിക് കമ്പനി എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് എടുക്കാൻ പറ്റും മെമ്പേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി നോൺ എലിജിബിൾ കമ്പനീസിന് എടുത്താൽ മെമ്പേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി കമ്പനീസിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആരൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഐ എഫ് എസ് സി ഇനി രണ്ട് കാറ്റഗറി കമ്പനീസിന് അൺലിമിറ്റഡ് റേസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ആവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ലോൺ എസ് ലെസ് ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ടു സിയർ വിച്ച് എവർ സ്ലോവർ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ ഒന്നും ഡിഫോൾട്ടും വരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ടുഗദർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കും ഇവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് റേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോർമൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വാട്ട് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസോഴ്സ് പ്ലസ് എക്യൂട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ പി യു എസ് സി പ്ലസ് എഫ് ആർ പ്ലസ് എസ് സി വരെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ഈ പി യു എസ് സി പ്ലസ് എഫ് ആർ പ്ലസ് എസ് പി എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് തന്നെ ബാധകം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യാം അൺലിമിറ്റഡ് റേസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല നോക്കിയ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഇവിടെയും സൂൺ അമെൻമെന്റ് വരും ലോ മേക്കേഴ്സ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെയും സൂൺ അമെൻമെന്റ് വരും ആസ് ഓഫ് നോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അമെൻമെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നോർമലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ബട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അമെൻമെന്റും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടോ അവിടെ അമെൻമെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആനുവൽ റിട്ടേൺ എന്താ സാധനം നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നമ്മൾ ആർ ഒ സിക്ക് ജി ടി സെവൻ ആനുവൽ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റിംഗിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ് ഓർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ഏർലിയർ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ് ഓർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ഏർലിയർ വിദിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എം ജി ടി സെവൻ നമ്മൾ ആർ ഒ സിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യും എം ജി ടി സെവന്റെ കൂടെ തന്നെ ചില കമ്പനീസ് എം ജി ടി എയ്റ്റും കൊടുക്കണം ആരൊക്കെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ സി ആർ റബ ഉള്ള കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ അമ്പത് കോടിയുള്ള കമ്പനീസ് എം ജി ടി എയ്റ്റും വോട്ട് ഇസ് എം ജി ടി എയ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് സി എസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് ആനുവൽ റിട്ടേണിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ട്രൂ ആണ് എന്നൊരു പ്രാക്ടീസിങ് സി എസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് തരാണ് എം ജി ടി എയ്റ്റ് സോ നോർമലി എല്ലാ കമ്പനീസ് എം ജി ടി സെവൻ കൊടുക്കണം ചില കമ്പനീസ് അതായത് ലാർജ് കമ്പനീസ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് കോടി അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ അമ്പത് കോടിയുള്ള കമ്പനീസ് എം ജി ടി സെവന്റ് കൂടെ എം ജി ടി എയ്റ്റും കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലോ മേക്കേഴ്സ് ഒരു എം ജി ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതെന്താ സാധനം ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ നിങ്ങളെ ആനുവൽ റിട്ടേണിന്റെ സമ്മറി ചെറിയ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് എം ജി ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് നോർമൽ ആനുവൽ റിട്ടേൺ നമ്മൾ ആർ എസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് അതായത് സമ്മറി നമ്മളെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ വോട്ട് ഇസ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് ഫുൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി
പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ വെബ് ലിങ്ക് നിങ്ങളെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു അമെൻമെന്റ് വരുത്തി എക്സ്ട്രാക്ട് ഇനി മുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ള അമെൻമെന്റ് ഈ അമെൻമെന്റ് ഡോമേക്കേഴ്സ് വൺ തേർട്ടി ഫോറിൽ മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഞാനവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ലാഗ് വേണ്ടി വൺ തേർട്ടി ഫോറിൽ മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഈ പാരലൽ സെന്റൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഡോമേക്കേഴ്സ് വിട്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോ എന്ന് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ വൺ തേർട്ടി ഫോറിൽ വരുത്തിയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പഴയ അമെൻമെന്റ് ആണ് കുറച്ച് പഴയ അമെൻമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ആ അമെൻമെന്റ് വന്നോടുകൂടി ഇപ്പൊ രണ്ട് സെക്ഷൻ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടണം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് വെബ് ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ലോ മേക്കേഴ്സ് ഇതേ അമെൻമെന്റ് നയൻറ്റി ടുവിലും കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആ ലിങ്ക് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഈ അമെൻമെന്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും ആ സാധനം അതേ ഉണ്ടായിരുന്നു അമെൻമെന്റ് ബട്ട് വേർഡിങ്സ് ലോ മേക്കേഴ്സിന്റെ വേർഡിങ്സ് കമ്പനി സെക്ടർ വേർഡിങ്സ് രണ്ട് സെക്ഷൻ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ അലൈൻ ചെയ്തു നാ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അമെൻമെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് ആൾ ഷോ യു ദ അമെൻമെന്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് വന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം സി വെബ്സൈറ്റ് ഇഫ് എനി എന്നാണ് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഇഫ് എനി വോട്ട് ഇസ് മീൻ വെബ്സൈറ്റ് കമ്പൽസറി അല്ല എല്ലാ കമ്പനിക്കും അഡ്രസ് കമ്പൽസറി ആണ് ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് അത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ട്വൽവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ് പക്ഷേ വെബ് അഡ്രസ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ കമ്പൽസറി ആണ് ബാക്കി അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഒന്നും കമ്പൽസറി അല്ല സോ വോട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് അമെൻമെന്റ് ഫോർ കമ്പനി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ വെബ് അഡ്രസ് ഒരു വെബ് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കമ്പനിക്ക് പഴയ പ്രൊവിഷൻ തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും എന്ത് നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുക എക്സ്ട്രാക്ട് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടുക സമ്മർ ചെയ്യാനുള്ള റിട്ടേൺ ഇഞ്ചിറ്റി നയൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ള കമ്പനീസിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുക അതിന്റെ വെബ് ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന വെച്ചാല് ഇത് നമ്മള് പുതിയ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വേർഡിങ്സ് ആണ് അതിലെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് അതിന്റെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വൺ തേർട്ടി ഫോർ അതായത് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇത് നമ്മള് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് സോ ലക്ഷ്യ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് വന്ന എന്താ പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റില് ഈ വേർഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്താണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ലൈറ്റ് അല്ല വേറെ കളർ എഴുതി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എവറി കമ്പനി ഷാൽ പ്ലേസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഓൺ ദി വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇഫ് എനി ആൻഡ് വെബ് ലിങ്ക് ഓഫ് സച്ച് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷാൽ ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും സാധനമാണ് അമെൻമെന്റ് അപ്പൊ ഇത് പാരലി നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് പണ്ടേ പണ്ടേ ഉണ്ട് ഈ സെന്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആണ് ഈ സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തത് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള സെന്റൻസ് അത് ഷോ ചെയ്ത് ആറ്റ് ഓൾസോ പേജ് നമ്പർ നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ഫോർ റെഡ് വിത്ത് റൂൾ എയ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടൻ ഓഫ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ദ വെബ് അഡ്രസ് ഇഫ് എനി വേർ ദ ആനുവൽ റിട്ടേൺ റെഫേർ ടു ഇൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ഹാസ് ബിൻ പ്ലേസ് അപ്പൊ ഈ സാധനം പണ്ടേ ലോ മേക്കേഴ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ അമെൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ക്രീന് ലാഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ അമെൻമെന്റ് പണ്ടേ കൊണ്ടുവന്നു ആനുവൽ റിട്ടേൺ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ അവർ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ പഴയ ടെക്സ്റ്റില് നമുക്ക് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് പേജ് നമ്പർ നയൻ പോയിന്റ് ടു ത്രീയില് നമ്മൾ ചാർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഇഫ് യു സി ഓവർ ദർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെബ് അഡ്രസ് ഇഫ് എനി വേർ ദ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഹാസ് ബിൻ പ്ലേസ് അവിടെ ഓൾറെഡി പഴയ ടെക്സ്റ്റും
ഏഹ് അത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് പറയണ്ട ഒരുപാടല്ല കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് നമ്മളെ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അതിൽ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് വാസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ചില ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് കോടി നെറ്റ് വർത്ത് അഞ്ഞൂറ് ടേൺ ഓവർ ആയിരം ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനീസ് നിങ്ങളെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ സി എസ് ആറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം സി എസ് ആർ നിങ്ങൾ എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടടാ ടോട്ടൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഇൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ <laughs> പ്രൊജക്ട് <laughs> സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ പ്രിഫറൻസ് ഡേസ് നോർമലി ഇരുപത് വർഷം വരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വർഷം വരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറെ റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് റെയിൽവേസ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ സെവന് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സി എസ് ആർ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഫൈവ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വെരി ഗുഡ് ഈ ഫോറും ഫൈവും ഫൈവ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാനേജറൽ റെമ്യൂനറേഷൻ പതിനൊന്ന് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫൈവിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ലോല് ഇന്റർനലല്ല പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനലാണ് പഠിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്തു നോർമലി ഐ ഡോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫുള്ള് ബയഹായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയാറില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ജി കെ ഏഹ് പട്ടിണി പാവങ്ങൾ പട്ടിണി മാറ്റ ഇറാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹങ്കർ പോവേർട്ടി പിന്നെ എന്താണ് വിഡോസ് മറ്റേ വാർ ആർമി വിഡോസ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് നമ്മളെ എൻവയറമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫോറ ഫോണ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് സാധനം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഐറ്റം നമ്പർ സിക്സിലും ഐറ്റം നമ്പർ നയനിലും ആണ് മെയിൻലി ചേഞ്ച് വന്നത് ഐറ്റം സിക്സിലും ഐറ്റം നയനിലും അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ഐറ്റംലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ സിക്സ് നയന് ഇത് നമ്മള് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മള് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ എടുത്തിടും അപ്പൊ പഴയ ടെക്സ്റ്റില് ഐറ്റം നമ്പർ സിക്സില് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ആം ഫോഴ്സസ് വെറ്ററൻസ് ഫോർ വിഡോസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു അതിപ്പോ അമെന്റ്മെന്റിൽ ആം ഫോഴ്സസ് വെറ്ററൻസ് വാർ വിഡോസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആം പോലീസ് ഫോഴ്സസ് സെൻട്രൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് വെറ്ററൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും സി എസ് ആറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഐറ്റം നമ്പർ സിക്സിൽ വന്ന അമെന്റ്മെന്റ് 
പറഞ്ഞിരുന്നത് <laughs> രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു അത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്താണുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്യൂബേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇനി പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ വന്നതാണ് ഇൻക്യൂബേറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഫണ്ടഡ് ബൈ സി ജി എസ് ജി ഓർ എനി അതർ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ ഈ സാധനം വന്നു ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ വന്നു പോയിന്റ് നമ്പർ ബിയിൽ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്മള് ഇവര് ആയുഷ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് ആയുഷ് ആയുഷ് ഒക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നു ആയുഷ് എന്താ സാധനം ഇവിടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് വലിയ റെലവെന്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സി ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഷെഡ്യൂൾ സെവനിന് ഫുള്ള് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ബൈ ആർട്ട് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അപ്പോ നൗസിൻസ് ഇതൊരു അമൻമെന്റ് വന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് പണ്ട് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് വെറ്ററൻസ് മാത്രം ഇപ്പോ പോലീസ് ഫോഴ്സസ് ജസ്റ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ ആ ടേംസ് ഒന്ന് ഇത് ന്യൂനില്ല കേട്ടോ ബാക്കി നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ന്യൂനുള്ള അല്ല ഐ മീൻ ഓൾഡിനല്ലാത്തത് ഓൾഡ് വൺ ട്വന്റി ടു വരെ ഉള്ളു ഇത് മാത്രം ഓൾഡിനല്ലാത്തത് അമൻമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നു കേട്ടോ ഇതിൽ ഐറ്റം നമ്പർ സിക്സ് നയന് ഐറ്റം നമ്പർ സിക്സിൽ എന്താ ആഫ്റ്റർ ദി വേർഡ്സ് വാർ വിഡോസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ദ വേർഡ്സ് അതായത് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് സെൻട്രൽ ആംഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ബെറ്റേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഐറ്റം നമ്പർ നയന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഐറ്റം നമ്പർ നയനിൽ ആദ്യം ഇൻക്യൂബേറ്റേഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് എയും ബി യും ആഡ് ചെയ്തു എയിൽ ഇൻക്യൂബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻ സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ ഈ സംഭവം ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ബിയില് ആയുഷ് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിലെ ലാസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ഡി ആർ ആർ ഡി ആർ എഫ് ഇത് ഇതില് ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന ചേഞ്ച് എന്താ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി അമൻഡ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അതിൽ വീണ്ടും അമൻമെന്റ് വന്നു അപ്പോ ഞാൻ പഴയ ടോപ്പിക് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ജസ്റ്റ് റോ വ്യൂ തരാം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇഫ് യു റിക്വയർ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് സി എ ഷാൻ റെസ്പോൺ യൂട്യൂബ് ചാനലില് നവംബർ ട്വന്റി അമൻമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഫുൾ അമൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നവംബർ ട്വന്റിയിലേക്കുള്ള അതിൽ നമ്മളെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേഷന്റെ സ്പൈസ് സ്പൈസ് പ്ലസ് ആയത് അജയൽ പ്രോ ആയത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ സംഭവം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അതേ വീഡിയോന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനൽ ഡിബെഞ്ചർ അഡംഷൻ റിസേർവ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് സെക്ഷൻ സെവന്റി ടു സെവന്റി വൺ ഡിബെഞ്ചർ സെക്ഷൻ സെവന്റി വൺ ഓക്കെ സംഭവിച്ച എന്താ പണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിബെഞ്ചർ അഡംഷൻ റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കമ്പനി ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാട്ടോ 
ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കണം കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ കമ്പനി ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലൂടെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ റിഡംഷന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക എത്ര മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലോ മേക്കേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് പുറമെ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് നോ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് റിസേർവ് റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്യാഷ് മാറ്റുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രി എന്ത് നമ്മൾ പി എൻ എൽ എന്ന് പി എൻ എൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് എന്നുള്ള ഒരു റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഒരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അവിടെ ക്യാഷ് മാറ്റുന്നില്ല ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് പി എൻ എൽ എൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് അടക്കം കൊടുക്കുക എന്ന് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആകെ ഒരൊറ്റ പേർപ്പസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസേർവ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് വാട്ട് ഇസ് എ പേർപ്പസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസേർവിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഫണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചിലവായി പോകില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേർപ്പസ് ഇതിന് പുറമെ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുക ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് ഏത് നവംബർ ട്വന്റിയിൽ അമെൻമെന്റിൽ വന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആരൊക്കെ എത്ര ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കണം എത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ഫുള്ള് ഈ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആർ ടി പി ഈ സാധനം ഫുള്ള് പറഞ്ഞാണ്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിങ്സ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ആർ ടി പി ഉള്ളത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓവറോൾ ഓവർ വ്യൂ ഒരു ഒരു സമ്മറി ആയിരുന്നു ഈ ചാർട്ട് എത്ര ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കണം എത്ര ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ആകെ ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ ആരാ അൺലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന് എത്ര ഉണ്ടാക്കണം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് യുവർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ പത്ത് ശതമാനങ്ങൾ റിസേർവ് ഉണ്ടാക്കണം ആര് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് മാത്രം ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ആ എത്ര അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇത് ആരുണ്ടാക്കണം എല്ലാ കമ്പനീസും ഉണ്ടാക്കണം ഈ അതർ കമ്പനീസ് എന്ന കാറ്റഗറി അതായത് എല്ലാവരും വെദർ യു ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓർ യു ആർ അൺലിസ്റ്റഡ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാം അതിന് പുറമെ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ബി എഫ് സിയും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അൺലിസ്റ്റഡ് എൻ ബി എഫ് സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നോർമൽ കമ്പനീസ് എല്ലാവരും ലിസ്റ്റഡ് ആവട്ടെ അൺലിസ്റ്റഡ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും ഡി ആർ എഫ് ഉണ്ടാക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ബി എഫ് സി ഉണ്ടാക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അൾസ്റ്റഡ് എൻ ബി എസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് സെറ്റ് ബാക്കി കുറെ കമ്പനീസിന്റെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആരനബാഡ് സിബി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആക്ച്വലി പഠിക്കാനല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഴയ അമെൻമെന്റ് നവംബർ ട്വന്റി എക്സാമിലേക്കുള്ള അമെൻമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സാധനം മാത്രമേ ഈ ചാർട്ട് This was exactly the same chart that I made for the previous amendment. The previous amendment came to us and 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 came to us. Now, DRF, all companies are listed as NBFC Housing Finance. DRR, unlisted companies. That's it. But, if you look at the wordings, 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 ലിസ്റ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ലിസ്റ്റഡ് ആര് ലിസ്റ്റഡ് എനി ല
I'll show you the wordings. Then we'll come back to this. A B debenture redemption reserve debenture redemption fund. Item B close B sub close three. We'll enter item B close three sub close B. Okay, but an amendment on that for listed companies other than. E category all India financial institutions of banking specified in sub close fund or a petty mail about under debenture redemption reserve is not required in the following cases in case of public issue, in case of private placement, not a public issue nor not a NBFC housing finance other listed very copper in under private placement for companies specified in one and A and B nor another A and B same. Above work debenture redemption reserve in Dakanda. Okay, Emula work debenture redemption reserve in Dakanda are the listed entities listed work case. Then fifth point in case of a company covered in item A or item B of clause three of, uh, of sub clause three of clause B of item B. Item B, but the or no, the or in case of company covered in item A or item B of sub clause three of clause B, clause B, le, sub clause three, le, item A, item B, the area, but all listed companies, um, either item A, item B, but another. Public issue out there, and private placement out there. Ella listed on the alarm, but to NBFC, housing finance, normal listed companies, alarm. Nolandayanam shall on or before the thirtieth April in each year, in respect of debentures issued by the company covered in item A or item B of sub clause three or plus, oh man, each year, we do the same, Sanang repeater. Invest or deposit as the case may be. A sum which shall not be less than fifteen percentage of the amount of images mature and within the year. Thirty first March. Or a version of redeem and do our own adventure and amount in the fifteen percentage on the thirtieth April to Lille. Arthur version thirtieth April to Lille. Twenty twenty one financial year. Debentures redemption and due on the financial year, thirtieth April. thirtieth April two thousand twenty one E period fifteen percentage fund to other separate schedule bank account to Kavam, Alangi, government securities Kavam, whatever. Either RK item A and item B, either private placement and either partner. With effect from 5th June 2020, sub clause 5. Sub clause 5. Sub clause 5. Stand substituted as under. In case of company covered in item A of sub clause 3 of clause B or item B, but I'm change it. I don't know why it shall own or before the same. A put a matam ananda item A of sub clause three of clause B in a paper and all of Pandu item A or B of sub clause three of clause B, A or B, E B in a delete the po. B and then diana, B in a private placement of a tenu parana. A P E point number five will a parana garanda, mother DRF and Dakana. In the Nakanam, Pandu Parnas is the public issue, Ayalam, private placement, Ayalam, DR of Nakanam, fifteen percentage. If amendment on the item B deleted, item B is on a private placement of Anda. The Churki Parnale Chata was covered. I love Is Anandala. Is it there? You better listed the Listed, listed company 15 percentage in Dakanam or no either, either, 15 percentage in Dakanam or no. E limit full 
പബ്ലിക് ഇഷ്യൂന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെയാണോ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡി ആർ എഫ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിസിനസ് പേയ്മെന്റ് നിന്നോ പണ്ട് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കമ്പനീസ് ഈ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് അപ്പൊ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമോ വരൂല കാരണം അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈ കാരണം ദർ ഇസ് അനദർ പ്രൊവിഷൻ വിച്ച് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി കമ്പനി സൈറ്റിന്റെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ കമ്പനീസിന് ലിസ്റ്റിംഗ് കമ്പൽസറിയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലിസ്റ്റിംഗ് കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പോ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിന്റെ കേസിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരും അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവരെ കേസിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പക്ഷെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിലൂടെ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സംഭവം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വേറൊരു മെത്തേഡിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മതിയോ മതി അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് മതി എല്ലാ കമ്പനീസും ഇത് ഇത് മതി എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷനാവും ഞാൻ നമ്മളാ നോർമൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ കമ്പനീസും എന്തുണ്ടാക്കുന്ന ഡി ആർ സോറി സോറി അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായാലും ഡി ആർ എഫ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ യെസ് 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 ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഐ മീൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ബട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ മോഡിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കാരണം നിങ്ങളെ റിയാക്ഷൻ എന്താ റെസ്പോൺസ് എന്താന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ റിയാക്ഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് സീൻ ദ ക്യാമറ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഞാൻ എഴുതുന്ന നോട്ട് എനിക്ക് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു സാറേ ഹോപ്പ് പോയി സാറേ ഇതിപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ പോയി ആ ചാറ്റ് പോയി അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഫുൾ റൂൾസിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമെൻമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ അമെൻമെന്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ റൂൾസിൽ വന്ന അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ റൂൾസിലുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഹെറാർക്കി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു താനും പറയുമ്പോൾ കുറെ കുസ്സ എക്സാം എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് എക്സാം എന്നാണ് ഈ സി ഇപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കാർഷത്തെ പോലെ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എക്സാം നടത്താനുള്ളതിൽ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് അമൻ ആ ഒരു പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉറപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവര് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം നോക്കി അങ്ങനെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അവർ ക്ലിയർലി അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോൺ ആവാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്തിപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് പേരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും കറക്ഷൻ വിൻഡോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഐ മീൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇനി ഹോപ്പ് വിടണ്ടെന്ന് കരുതിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചിലരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോക്കിയത് പോസ്റ്റ്മോൺ ആവും പോവാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഐ സി തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും കാണുന്നില്ല അത്രയും വേർസ് സിനാരിയാണ് ഇപ്പോ നോർത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അത്രയും വേർസ് സിനാരിയാണ് അപ്പോ ഏതായാലും അടുത്ത ഒരു മെയ് മന്തിലാണ് ഇത് പീക്കൊക്കെ എത്താ എന്നൊക്കെ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഓക്കെ ആരൊക്കെ അവിടെ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാവും എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻക്രീസിങ് കേസസ് എത്രമാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യും രണ്ടാമത് വാക്സിനേഷൻ എത്രമാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോ ഐ സി എം തന്നെ അങ്ങനെ കൊറോണ എങ്ങോട്ടാ പോണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ ഒരു നോട്ടീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തരുന്ന ഐ സി എം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എക്സാം നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉള്ളത് അതായത് നിങ്ങളെ പ്രസന്റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ടൈം തന്നെ ഇനിയും പോസ്റ്റ്പോൺ ശേഷം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കിട്ടുന്ന ഫുൾ ബോണസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ സി ഞാൻ അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ഇറക്കുമ്പോഴും ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നേ ഇറങ്ങും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഷെഡ്യൂൾ വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ബോണസ് പീരീഡ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് കേസസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ അടിച്ച ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് റാങ്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോ അവരൊക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതർ ലോൾ അമെൻമെന്റ് ഒന്നുമില്ല സാവിത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പോസ്റ്റ്മോൺമെന്റ് വന്നപ്പോ അവരെ നല്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കേസിൽ തന്നെ മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലായിരുന്നു എന്റെ സി എ ഫൈനൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എലക്ഷൻ കാരണം മൂന്നാഴ്ചത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടി അപ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കുറെ പഠിച്ച് തീരുന്നില്ല തീരുന്നില്ല പറയുമ്പോഴാണ് കഴിയാതെ കൊണ്ടുപോകാണ് ഒരു ഒരു ബോണസ് പോലെ ത്രീ വീക്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടണം എന്നിട്ട് ആ ത്രീ വീക്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി അതിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ എൻഡ് അപ്പ് സ്കോറിംഗ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇത് ഫൈനലിന്റെ കാര്യം പറയണേ ബോധ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിപ്പോ അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിൽ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ആ ത്രീ വീക്സിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ബി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ടുഡേ ആസ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അപ്പോ ഇത് എപ്പോഴും വരൂല ഇങ്ങനത്തെ ഐ നോ അത് ട്രബിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ അത്ര കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അതിന്റേതായ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പാരലിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന മെസ്സേജ് സാർ ഐ പി സി സി ഓൾഡ് സിലബസ് ന്യൂ സിലബസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓൾഡ് ആയാലും ന്യൂ ആയാലും നയം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ന്യൂ സിലബസ് ഒരുപാട് കാരണം പണ്ട് പ്രാക്ടീസ് മാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് മാനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്
പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പല ക്വസ്റ്റ്യൻ തല്ലിപ്പൊടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിക്കാലും ആ പൈസ തന്നെ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് കേസ് ആരെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതന്നെ ഐ സി ഐങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ സൈറ്റ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ എം സി ക്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ കഥയൊക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എന്താ പറയാ റിക്വയർമെന്റ് ആദ്യം വായിച്ചിട്ടാട്ടോ വിച്ച് വിച്ച് വുഡ് യൂഷ്വലി ബി ദർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിക്വർ പക്ഷെ റിക്വയർമെന്റ് മാത്രം വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതാനും പാടില്ല റിക്വയർമെന്റ് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റോറി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിക്വയർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈവൻ ഇഫ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതും വായിക്കുക കാരണം ചില കേസിൽ എ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ബി ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം നമ്പർ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോൺ കോള് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല വാട്സപ്പ് നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ആനുവൽ റിട്ടേൺ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പോയ നമ്പർ ഏഴ് പറയുന്നത് ബി ഇത് പറഞ്ഞത് ആനുവൽ റിട്ടേൺ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫോം നമ്പർ എം ജിറ്റി സെവനിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയും കറക്റ്റ് ആണ് ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് ബി ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു ഫീൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എം സി ക്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാമ്പിൾ എം സി ക്യൂ ഒരു റൗണ്ട് റീഡിംഗ് കൊടുക്കുക ബാക്കി ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇടയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ആർ ടി പി എം ടി പി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ആകെ ആൻസർ വരും ഫ്രെയിം ചെയ്യുക അവർ തന്ന ആൻസറും നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ആൻസറും മാച്ച് ആണെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിസ്മാച്ച് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വേറെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ഓൾ ടുഗദർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് യു ഡിൻ തിങ്ക് അത് സ്പെഷ്യൽ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അവർ അതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അതൊക്കെ പിന്നെ കുറെ ചപ്പും ചവറുമാരി കുറെ വേഗമായിട്ട് പോകും ആൻസർ അപ്പോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ മൈൻഡിലുള്ള ആൻസറും അവർ തന്ന ആൻസറും മാച്ച് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ ദാറ്റ് എക്സാമിന്റെ തലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് മാത്രം റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എന്റെ നോട്ട്സ് ആദ്യ ഞാൻ നോർമലി ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചസിൽ നോട്ട്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഐ സി ഐന്റെ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലീഗൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കാറ് പിന്നെ നോട്ട്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേഷന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഒരു അമൻമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ട് അത് ആർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാൽ മതി ഞാൻ അയച്ചായിരുന്നു അത് യൂഷ്വലി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം മറ്റേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ അയച്ചു തരാറുണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ക്ലാസ്സിന് വേറെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ഫോണിലുള്ളു ലാപ്ടോപ്പിൽ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഐ സി ഐ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നാലാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐ പി എസ് സി വേൾഡ് സിലബസ് ഇന്ത്യൻ സിലബസ് മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്റ
ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇടയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യട്ടോ ഈ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി ഓക്കെ ഏതായാലും എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടിയതല്ല പുതിയ ബുക്സ് പഠിക്കട്ടെ അത് ആ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല കാരണം സപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ട് സപ്ലിമെന്ററിയിൽ ഉണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ ആ മൈൻഡ് ഓൾറെഡി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ യു നോ ഇറ്റ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിലെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആ സീക്വൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക് അപ്പൊ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ വാട്ടർ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് സ്റ്റിപ്പൺ ചെയ്യാം പുതിയതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല എനിക്കൊന്നും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സെറ്റ് പിന്നെ നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് 